啊，今天的演讲主题是什么？就是告诉大家，上一堂课我点了眼，这一次我们真正有缘的来了。那么把一些密的东西教给大家。那这个真正的圣贤，我们以前上学都知道，我们的目的是什么？要吸贤作圣啊，吸是吸起，我们以这个贤人为吸起。因为他们比我们不太一样，他闲，闲不是那个这个闲，啊，咱们温哥华闲人比较多，是这个闲比较多，<笑>听说了，都在这养老。我刚才溜了一下咱们的报名表，基本上五十岁以上的比较多，五十岁以下的比较少啊。现在咱们大部分人都开始变成这个闲了，啊，那古代是什么闲啊？古代是这个闲。贤圣，啊，我们叫西贤作圣，那这是整个的中华文化最核心的目的，就是我的目的就是做这个的，做这个东西，就是做一个贤人，做一个圣人，不是做凡夫，啊，那那西贤作圣的秘诀在哪里？就是圣人跟我们凡夫的一个区别在哪？上堂课我特别给大家汇报了，释迦牟尼、老子。耶稣基督，啊，包括穆罕默德，包括历史上所谓我们成为圣的这些人，那么他实际都学会了一招，学会了什么一招呢？就是可以驱动四大类物质。哪四大类物质呢？今天科学界给他的一个命名叫什么？叫物质、暗物质、反物质、反暗物质，这是科学界的命名。那古代给他一个命名叫四象，四象是什么？老杨，大家很多在研究易经的，比我研究的深啊。那么四象是什么呢？老杨、老阴啊，错了，少阳、少阴。所以在真正的功夫界，就是让大家学会怎么去支配这四项，叫赞出四项，这个和合五行，金木水火土，也就是说，你要驱动四大类物质进行再创造，这在佛经中它叫心造万物，心造万法。说是二零一三年，科学家发现了一个重要的规则：我们这个宇宙，我们的仪器，所有的摄影机、放大镜、这个电子显微镜，那么全世界所有的高端科技能够展现宇宙存在这个比例数，仅仅百分之四。那么真实存在物高达百分之九十六的部分。我们人类的所有仪器是不能使它显形的，所以这个比例数大家要记住。也就是说，现代人类到目前为止，我们只能够使用百分之四的物质，百分之九十六的部分，它包括了暗物质、反物质、反暗物质，包括了暗能量。那么有百分之九十六的比例。那么这个比例数是科学家给我们的。我们人体是个小宇宙，什么意思？就是说外面的大宇宙是这样的一个一个比例数，我们人这个小宇宙呢？那么全息的全息科学告诉我们，这个叫全息。什么叫全息？今天拿你一个头发丝给警察局。然后警察局马上就把你给找到了，为什么？你的 DNA 啊，你的这个是什么种族、什么民族，是男是女，全部这一根头发丝就把你整个，甚至他把你的相貌都给描述出来了。什么原理？全息。这个全息科学早都出来了。为什么西方已经叫克隆羊啊？用羊身上的一个细胞
无无性繁殖，就直接就复制出一个羊了，就生出一个跟那个妈妈一样的小羊出来了。那这个叫全息科学，就是一个细胞就是你的全部。那么这个就叫全息科学。那全息科学告诉我们，人体是宇宙的一个细胞，整个宇宙都在我们这个人体里面。说是头圆向天，脚方向地。我们人是天地人三才，那人聚其中是天地造的我们。说传统把天称为天父，把地称为地母。我们一定要敬天父，因为是天的宇宙星空的能量，是在造出我们生命的父亲。没有大地养育我们，我们又不能够。成人，说是地为母亲，说天赋地母，我们赋予了他们生命，这就是实相。那么我们今天宇宙是百分之九十六的比例，百分之四的比例。那么大家想想，现在的西医治病治了多少的病啊？治了你人体多少的病啊？最高达到百分之四的病。为什么知道百分之四？因为它只能显现百分之四的规律，百分之九十六的规律它不能显现。那么在我们人体中，我们要驱动什么？老师，你光说四大类四项，我要驱动老阳物质、老阴物质、少阳物质、少阴物质。老师，这个是四项，这不是物质。所以说，我们易经研究专家们要注意。今天科学家告诉我们什么？这个世界有四大类物质，你不要以为这个四项就不是物质，它就是物质。包括我们的金木水火土，它不是取向比例的一种说教，而是真实的宇宙间就存在五大类物质：金类物质，都可以归于金的这种物质；这个木类物质，桌子、椅子啊，什么木的这个范畴的，都可以归为木的物质。水、火、土，金木水火土是五大类元素，是五大类物质。你回到这个方面去研究，那么它有四种形式：一种是物质形式，一种是暗物质形式，一种是反物质形式，一种是反暗物质形式。你要回到这个方面去研究这个事情，你就明白了。四项是赞出五行，和合四项，原来是古代驱动四大类物质。在我们人生中去应用的高科技技术。今天科学家虽然发现了百分之四跟百分之九十六的比例，他们只能使用百分之四的部分，百分之九十六的部分完全无能。那么我们具体到人，今天我们不讲科学，我们讲人人体，人体百分之九十六的物质到底是什么？百分之四的物质大家都知道 ，X 光、被超仪，包括你的细胞，包括细胞里面的细胞核 DNA， 这些所有的东西都是物质的，因为它可以显现，可以显现，大到你整个人体，小到你的细胞核里的 DNA， 那么都是可以显现的东西。DNA 是在高倍电子显微镜下可以看到的东西，那它不能看到的东西到底是什么？这是我们总结了一下，在人体中，液、气、光、阴这四大类物质归属于百分之四的部分，也就是我们的血液、淋巴液，体内所有的水占了我们人体百分之七十的比例。大家要重视液体的保养，就是你不要进去毒液。大家知道一点蛇毒就把你毒死了，一点点就行了。那是液进去了以后，使你全身的血液中毒死亡。液是我们人体很关键的一个部分，可测，所有的仪器可以测，血液、淋巴液、尿液，啊，这些东西都是可测的。气、气管、肺、呼吸、工具所驱动的物质。必须吸收氧气，排出二氧化碳气。一氧化碳气可以让我们中毒死亡。关于气，氮气、磷气、氢气，这些都是可以显现的。那么我们人体需要这种气，没有氧气死了。光
。我们长期不晒紫外线，不在太阳底下，那你就是不健康的人。所以一定要什么？好日子，太阳出来的时候出去郊游去，啊，然后到外面去晒晒太阳。特别在温哥华，这一点很重要，很重要。为什么？吸收光，吸收紫外线。远红外线、红外线，这些对我们人体十分之重要。那么还有什么呢？音，音，大家说话，你走动，走动的时候，你的这个肠子也动，这个胃也动，五脏六腑都在动，它就激得咣当的产生一种音，这种音来自五脏的六腑的在体内的震荡产生的音，自然界中也有音。比方说噪音对我们的影响就很大，那你到这个大自然中去，那鸟的叫声，啊风的，刮着树的沙沙声，那这些声音对我们都是产生了极大的作用，就是对我们的健康是很重要的。说噪音就不行，噪音对我们的频率就产生不和谐，产生五脏六腑的这个震荡不和谐，然后你就生病了。说这个就是什么？这个基本上，这个光，这个光谱现在分分析了，不止什么七彩光，它已经是无数的，没办法数到底有多少光谱了。然后音呢，不只是哆来咪发嗦，它还可以组合。那么这在中国古代叫工商角子羽，五音，五光啊，比较重视的红色的光。黄色的光，因为对应五脏六腑，因为这堂课我们来不及讲，不要展开，因为还待会儿还教你点真东西。所以大家要知道，我们人体的健康，你的智慧的产生，首先在于液气、光阴这四大类物质，有形类的物质、可测类的物质的应用。那么百分之九十六的人体物质是什么呢？这就是要自豪了。这是我们中华文化一直以来在讲的东西，西方到今天他还没有办法去研究的东西，精气神啊，一个人精神好不好？怎么去测量？但是你能不能看得出来？看得出来，仪器没办法测量。说是我今天精神不好，我去西医那看，医生说你去看精神科医生。<笑>精神科科医生就分析，哎，你心里有阴影，怎么怎样？有心理专家，就心理学上就有一套说法。实际上，这个是什么？精神能不能测？可测，但是现在的仪器可测，可不测，不可测。你要用仪器来测 X 光、B 超仪，所有的西医手段不可测。但是我们什么可测？眼就可以看出来了。啊，你看朋友今天精神不不咋地，昨晚没睡好，然后你自己感觉精神不咋地，今天这个情绪提不起来，劲儿心劲儿没有，精神不咋地，所以是都是可测的。那这种可测用必须是什么？假借人体的。手段，你可以用人的眼睛、耳朵、鼻子，你听他说话，声音有气无力的，是不是就没精神了？啊，是不是？眼、耳、鼻、舌、身，都是可以对这些东西进行检测的。身是自己感觉很乏，走路也没劲儿，坐也不是，躺也不是，这个精神很烦躁。那你不是自己就证明了有问题了吗？对不对？那你去看西医，西医说你没问题，你是心里有压力才找，不是，是你真正的有问题了，自己知道，对不对？所以大家要知道，什么是最好的检测工具呢？人体，人体是最好的检测工具。那么这在古代有一个方法叫什么？体道于身，道是规则、规律啊，生命之道。由你的身体来说了算。今天精神不好，精神不好，自己西医搞不定，自己要把它搞定，要让它好起来。好，说今天教你们的方法很关键，就是你用了这个方法，很快就好起来了。不是说非得要去吃药
，非得要去打针，而是要用这种方法恢复自己的精气神。那么还有一个很重要的是什么呢？意。那大家听精气神听的比较多，说老师在这儿讲了个意，好像第一次。但是这是师傅带徒弟教的，你们看书只看到三个字儿“精气神”，啊，师傅带徒弟，这个有一句话叫“达摩西来无一字”。达摩祖师到我们东方来，一个一本书没带，啊，不是拿了一部《大藏经》给你，整屋子的书，没有一个字带来，全凭心意下功夫。说他教徒弟怎么教，就是心跟意怎么作用。说心跟意怎么作用，所以是在意这个方面，它对应的什么呢？对应的因，大家看到了没有？对应着物质界，它是因。那只不过是我们这个意是心上产生的因，叫心因，心因。所以是中文造字，这个源自于我们的。苍吉，苍吉是文圣，叫字圣，他一个是个圣贤，他跟皇帝同期，皇帝是逞御飞龙而升天的人，他身边的大臣，还有他的几一些老师，岐伯啊，啊、呃、雷公啊，这些都是他的老师，那这些老师都一个个都是成成就了最高的人生境界，啊，所以说大家要重视这个造字里面。他传达了一种东西给我们，就是意是什么？意是你心上产生的因。这种心因，它具备跨越时空传递的本领。哎，这个今天被什么证实了？被量子科学家通过量子纠缠证明了，就是量子对这面一个放在温哥华，那么一个放到这个银河系，啊，某一个星球上去，你这个量子怎么动，那边就怎么动，啊，那个怎么动，这个就怎么动，哎，量子纠缠，量子纠缠，它科学家一直这个，因为它在同步做的，就是当下空间是不同的，时间你这动，它立马动。所以说，没有一个来得及去传递说，哎，这边被动了啊，你那边赶紧动，没有，就是没有时间的障碍，没有空间的障碍，跨越时空的东西是什么？心音传导，心音传导，这个功夫我体验过，啊，以前叫千里传音的功夫，就是，哎，你跟你的师傅在千里之外，相隔千里之外，但师傅找你的时候，砰，你自己就知道。叫心血来潮，马上有一个感觉，啊，所以说我这个山东人，我师傅是湖北，呃，熊教授，其中一个师傅是道家的，咱们太上法脉传人，啊，那这个他在武汉，大概我在山东，山东的话离这个距离大概是一千多公里的距离，坐飞机要两个小时才能到，啊，说有一天我在家里就心血来潮。啊，心血来潮，这个我也没有去入定，因为你要千里传音的时候，呃，通常师傅当时是教了，说你如果心血来潮，心里好像老是觉得有事的时候，你要入定，入定才能够收到师傅的信号，就是你心要调到那个状态，待会儿我告诉你怎么去调那个状态，你要调到那个状态，哎，你就可以收到师傅发给你的信号，这个叫千里传音，实际上没什么秘密，就是。他的心跟你的心在当下的时候，以心印了心，懂不懂？你也在那个状态，他也在那个状态，这不量子纠缠了吗？对不对？然后就砰，你就收到师傅的东西。当时我这个忙啊，然后急着做生意，心血来潮，老觉得有事儿，但是就没有进去那个状态，所以就不知道师傅找我。结果等一会儿我电话响了，从来我们师傅是不给任何人打电话的。他电话响了，他说：“你干什么呢？”我我说：“师傅，我在做工啊，我正在有事呢。”他说：“怎么？我找你半天你不理我？”我说：“你不刚把电话打来？”<笑>他说：“我给你发信号发了半天，你那没反应，我没办法，才用这笨的方法，用后天的方法
，啊，说以后你注意心血来潮的时候，你要赶紧静下来，入定三五分钟，把信息接过去，啊，你就知道师傅找你有事了。啊，那本来是应该徒弟要给师傅挂电话的，哪有师傅给你打电话？汪汪汪，把事交代完了。我说哦，明白了。啊，他原来让我跟他上山四十五天，啊，时空点来了，必须在这个时间必须赶到武汉，他带我入山四十五天。说大家什么是最重要的？生命，生命的再造，千万记住这四个字，生命的再造，无论是什么宗教。也好，或者大家不信宗教也好，命是你自己的。如何让自己的生命获得永生，就是不再死亡。什么叫永生？就是你这活着就永远活下去了，永生嘛。说天主教，你们在座我听说有天主教、基督教的信仰很好，啊，你有什么宗教信仰都是很好的，总比不信教好，啊，说是我们这个要信点教。说老师你这个不好，我们就是这辈子不想信教。哎，你今天听了老师的话了，你就信教了，啊，你信谁呢？你信你自己。<笑>老师让你找的是新教，是回去自己的内心，不是在外面去信教。外面信教迷信呢，你要向内寻找自己的那个真我，寻找自己永生的那个不死的、真正的那个我，去相信他，和他在一块儿，那你就可以获得永生了。所以是要信这种教。这种教不叫教，不叫宗教，叫教。你们中间很多老师，你们干什么？教学。说佛，我在南阳讲学的时候，我不叫佛教，我叫什么？我叫佛教。哎，老子的道教，我不叫道教，我叫道教。哎，我们有一句话叫“感应道教”，说是你要教。实际上，所有的圣者都完成了教学。他教学古代以什么方式教呢？那天我也讲了，你们中间很多大学教授，你们中间教教中学老师也有。那么你们中间，你们知道什么好？什么学生是好学生啊？听话的学生。你说一，他说一；你说二，他说二；你说一，他就说四五六。那肯定是调皮捣蛋的学生，学不到你的东西。所以是以前通过世代图、世道尊严。延伸出高徒的方式，就是去掉你那个我执、我知、我见，然后听老师的。这样的话叫谢平而冠，在我们功夫界叫谢平。什么意思？就是老师这有一瓶子东西，你那儿有一个空杯子，你先把你的杯子要倒干净了。老师这个东西一倒，你就全部都是老师的东西了，你拥有它了。那么为什么你这个老师不肯倒给你呢？你要检讨自己，你那还有半杯咖啡呢，啊，老师这的是呃葡萄美酒，啪倒咖啡里啥味儿啊？说你不肯倒掉你自己的东西去接受这个美酒，你吃亏了。所以是修行最最大的要诀在于寻找无我的方法，使自己进去没有自己。没有自己，然后去相应，跟谁相应？一心印心，那就是方法。印谁的心，成就的圣者的心。说为什么大家要诵读经典？诵读经典，这些经典来自什么地方？全是这些圣者的心什么？音呐、啊，心音呐、啊。那心音音就是什么？震荡就是频率。说你怎么跟释迦牟尼去相应啊？你送他的经的时候，你送了他的心什么？因产生的文字的震动，心你心上的感应的震动，都是释迦牟尼在震动，然后是他写下来的，他留下来的话，对不对？被弟子整理出来的。所以你在弄他的痒痒痒痒挠，然后他就哎呦，谁找我？哎呦，他就心血来潮了，<笑>你知道吧？哎，他一心血来潮了，那是说哎。这张卜生找我啥事儿？哎，他来看看。哎，他是成就的永生者圣贤，他力量大呀、啊，对不对？你看全天下佛教徒将近二十亿人口，他的这个多少呢？他要结成个黑帮，那是个大黑帮，呵呵对不对？但是他不结黑帮，他是光明帮啊，所以他给你带来光明啊。
，说是你借助你跟这个教教主释迦牟尼心心相印了之后，那他所有的教徒的力量都在帮助你。所以大家要重视这个是什么？最好的能够得到善者帮助的方法，所以要诵读经典，不是去怀疑经典。孔子的经典是孔子的心音，老子的经典，老子的心音；释迦牟尼的经典，释迦牟尼的心音；耶稣基督的圣经，耶稣的心音呐、啊。所以你才知道这些为什么几千年来大家都保留着一个诵经的一个方法。所以这个时候，第二个方法来了，叫体道于心。真大家知道，心是什么玩意儿？说老师，心脏啊。释迦牟尼告诉我 ，no， 不是肉团心。你如果在肉团心上找我，就是人行邪道了，你找偏了。为什么？我们人的心脏长得不在正中间，偏左。所以说，我们古代有一句话说，偏心眼儿。嘿、hey, ，你不要笑，你也是偏心眼因为你的心就长在左边它一定是偏的，它不长在中央，长中央有病，啊，你有心脏病，你位置不对，所以一定是长在左边但是说这个心脏肉团心，它不是，哎，但不是是哪个心，是哪个心？说这个时候，在佛法中，严格区分了心跟意的概念。也就是心跟意，它不是一个概念，心是心，意是意。那这个时候才发现，我们今天食宿教育出现了极大的问题，就是心意不分。你把你的意当成心，哎，我想吃东西了，我想吃东西了，这个时候是我的心要吃东西了，不是，你这个时候是心动了，心动了。心不动，上面是空的，没东西就是心。心动了，产生了波动，是意。你要搞明白，说是这个心意的研究，大家一定要把它学会。那学会了以后，你才叫明心了。否则你就是不明心，你把心的作用当成心的本体，这就是一个大问题。是不是？那么大家都知道，面粉可以做成馒头，但是我问大家一句话：馒头是不是面粉？馒头是不是面粉？<笑>好的，好的答案。我问是当下，是佛陀要活在当下，就是当下它就不是了。它为什么不是？已经被蒸了。蒸了以后就不能还原成面粉，所以你用馒头把它晒干了，弄成面就不能再做，你不粘合了，绝对它不能再做包子、饺子、馄饨了。但是你揉不揉成馒头了？但是我不去蒸它，然后它就还是面粉。我把它晒干了，水分没了，它就还原成还是面粉。我可以再拿它做别的东西。这个就是什么？叫大气晚成，不要着急。你需要两个馒头，就做俩馒头就好了，剩的就让它做面粉，因为下次可能做面条。需要，所以是为什么一个真正有智慧者，像在座的各位，啊，今天看了一下，钱多的都没怎么来，<笑>来的钱都不是很多，但是都比我多啊。我是个穷教授，也没有太多钱，至少你们在这儿有做老板的钱比我多。但是那为什么那个钱多的不来呢？没有智慧，把自己太多的能量、面粉变成了馒头，带不走了。你想再把这个馒头还成还原成这个面粉，不太容易的。说古代这个圣者专门研究这个问题，你不小心一下子从银行提太多钱出来了，赶紧再存到银行里去，否则遇到打劫的，你这不就完蛋了？啊，大家现在都是移民到海外来了，啊，有的都入籍了，就不算咱中国人了。这个据我了解，在欧洲小偷专门偷谁？专门偷咱中国人<笑>。为什么偷中国人？偷别人都是信用卡，不能用。偷了半天是卡，一偷中国人，钱包里十万、二十万都都都装成现金了。说是没有智慧，你这放银行多安全？所以说我们生命的能
，生命的能量不要急于去提成现金放着，不要说我这一辈子，这一辈子你要够用，如果不够用，你没有智慧。你每个月需要三千块，结果你就能挣一千块，还泱泱的没事人似的啊，挺好，我不追求。结果呢，水电费也没交不上，孩子上学费也交不上，你活得不像个人样子，哎，这个是没有智慧造成的。所以我们修行者要学会着高端智慧，要够用，不够用，要通过自己的智慧变成财富。这就是什么？这就是中华文化。中华文化不是说穷到底，越穷越光荣。咱们都经过越穷越光荣的这个时代啊，不光荣啊。呃，就是出来以后才发现这个方法是不对的，是不能越穷越光荣啊。那么穷是因为什么？我们不思变，不知道变通，所以就穷。啊，穷则变，变则通，通乃久，久乃道。这是古代圣贤告诉我们的，并且孔子的这个学说里面，他告诉：大德必得其位，就是你有崇高的社会地位，大德必得其寿，你有很长的寿命。大德必得其禄，你有很好的财富。那么，所以是古代的中华文化，它重视“为精”“为一”四个字。精就是精确制导，精准。你做生意，你一投资，马上就盈利，这个叫精准。一就是什么？一就是不二，不二就是无我和整个的众生界合而为一。我们穷则独善其身。达则兼济天下，这是中华文化的精华。说我们在座的各位都是高智商，都是高本领的人，那么我们必须走达则兼济天下的路子。说是要学会着怎么去用自己的智慧变现成财富。虽然这个财富对我来说我已经用不上了，但是需要它的人太多了，很多老人没人养，很多孩子没有书念。社会上需要我们这些精英去创造财富，反哺我们这些，啊、呃，能力不如我们的人类，所以这个时候才是人类进步的一个动力。说我们不能说到了一个高智商、高水平的时候，我不去创造财富，不去做事，整天养闲在家里，这是对自己生命极大的浪费，因为你活着白活了，你对这个人类没有贡献，你活着干什么？说是。在传统上，为什么让大家舍财？就是把你赚到的钱一部分拿出来舍，舍给那些真正需要钱财的众生。那这个通过舍，就得到更多的。所以这个叫能量能量守恒定律，物质不灭定律。就是你把十万块钱舍出去了，十万块钱不见了。那但是在另一度空间，在无形世界，在百分之九十六的世界，它变成了别人对你的心存感激，变成一种能量储存了。因为你把它布施给孩子们了，布施给老人了，布施给弘法团体了。那这个时候，它变成了一种无形能量。这种无形能量在科学界叫职能呼唤定律，就是说，哎，你物质不见了，它换成能量了。能量又在生成物质的时候，它是远远大过你刚开始的那点转化，它产生的物质是更大、更多的。这些在今后将来有机会跟大家交流，再通过物理学告诉大家它的实相是什么。实际上就是老子说了一就可以生二，二可以生什么三，它是这样的一个定律。从无到零里面可以生出一，一接着生了二，二又生了三，所以这你把你的东西换成道的时候，换成到零的时候，换成能量的时候，它就这一个被你还成零了，它会可以生出二三四五六，三生万物了嘛？那你不就富有了吗？说这些都是技巧，但是你这些技巧必须学会一个方法，这个方法是什么？体道于心，体道于身。身它可以死亡，心不死，心不死，所以你必须找到你的那个心，这在功夫界叫明心见性的功夫。这部功夫学不会，这辈子白活了。为什么？你老是用自己的意
代替了自己的心，所以是叫没有真正的什么开悟。开悟的人，真正觉悟的人，觉醒的人，他不是通过意被意所牵着走，而是用自己的心来创造，啊，用自己的心来创造。心是什么？我们把中文的“心”字写出来，这是不是“心”字啊？“心”字的秘密在哪里？心上面一定是空的。你加任何的字，它都不是心了。加音字是意，对不对？加田字是什么？思。加什么？所以心上只有只要有东西，就变成不是心了，是心的作用。记住，它是新的作用。说我们总是把自己的这个思想、意念当成心，通通是错的。说你不明心，说心上面一定是空的。说是第一特性，心性是空性的，空性的。如果是空性的，叫王空，在佛门中禅宗里面，它叫王空。说他又不是完空，那么就要想明白一件事情：这个空性里面还有什么？它不完空。所以这个时候我们才明白过来，空性不是我们心的本色。空性里面要现出光明，才是我们的心。地球。是太阳系中的一个成员。太阳是我们整个太阳系的心脏。如果太阳不存在了，我们地球就不可能存在了。说是我们的心，是我们生命最核心的部分。它必须充满着像太阳一样的光明。只有这种光明。才能够使我们的五脏六腑都得到这份光明而获得健康。所以说，我们的脏腑的脏字解释了一个很重要的东西：脏。写大一点啊，这个是我们简体字的脏。但是大家知道繁体字是什么？我们简化字功劳很大，我在北京特意拜访了我们的这个简体汉字的这个文字之父周有光先生，啊，那年他已经一百零三岁了，我去拜访他，啊，拜访他的时候，我就提出一个简化汉字害了我们中华文化的这个事情，啊，这个在国外吵得还挺挺凶的，就是说恢复繁体字。周老说了一句实实话，说，在简化汉字之前，我们的识字率，人口的识字率不到百分之四，全中国四亿同胞，啊，四万万嘛，哈、啊，四亿同胞，那个时候解放前，啊，那么简化汉字以后，毛主席让搞简化汉字，我们的识字率，这个逐渐提升。最后达到了百分之八十、百分之九十这样的比例，啊，就是大家都认识字儿了。说是这个为什么这个样子？因为繁体字太麻烦，不好记。说是大家要评判一个事情，要在历史时空中去评判，不要跟着外面有些人自以为是的去评判这些事情。说我听了这个话，我自己那个那个心里马上就忏悔。啊，我们是在海外生活了很长时间，那对历史缺乏认知，所以是我们首先要感谢这些简化汉字者，但是同时也要意识到，我们今天中华文化的修复，要回到字的本意中间去，那么要借助繁体字，甚至甲骨文。待会我讲冥想，就要用甲骨文跟大家讲。你才知道什么是真正的冥想，所以这个时间关系不跟大家太多的啰嗦。藏就是告诉你要藏东西进去，要用什么藏什么东西进去
，要藏这个东西进去。这个字现在我们在汉字里面叫它什么字？哈<笑>，这个都不能怪大家了。为什么？我们穷过，穷过了以后，把动物的内脏都吃了。然后内脏都是肉，哎，这个心肝脾肾肺都是肉，对不对？啊，我们的肝脏，写一下心肝脾肾肺。猪腰子很好吃，肺也可以吃，脾也可以吃，叫猪肚，肝也可以吃，心脏也可以吃，都是肉。他说这个没错，但是但是它是什么？它是这个意思吗？明明写着月亮，为什么会变成肉呢？而这就是我们今天汉文学家们要反思的东西。它根本就不是肉，它就是月，它就是月。为什么是月呢？因为我们在地球旁边始终有一个月亮伴随着我们。那这个月亮，在古代师傅们多么重视它，它叫宝月轮。就是说，我们修炼者一定要启动自己的内在的光，使自己的宝月轮升起来，让这个月亮时刻的伴随着你。那佛陀在形容自己的性光圆满，你的心灵的灵光圆满的时候，它叫活泼泼、圆脱脱、光灼灼、光而不耀。光而不耀的星体只有月亮，太阳光而耀眼，刺眼睛。所以说，我们的心肝脾肾肺里面要有月光，要有月光，要有光进去。为什么要有光？我们只要只有光，才可以使自己的已经无名的内脏还原成大明。所以老子这句话叫“用其光，复归其明”。之前我是学中文的，我一直把孔子的学问、老子的学问、释迦牟尼的学问当成哲学。后来我的师傅教我的时候是比较辛苦的，熊春锦教授，道家的传人，他教我的时候很辛苦。为什么？我满脑子满脑子都是哲学，满脑子都是文化，结果到他那全部变成技术方法了。他说：“老子五千字，就五千个字。你如果不懂五千字里面字字珠玑，字字是实用的技术方法，你就彻底的失败了，人生就彻底的失败了。”释迦牟尼的《心经》总共就是两百六十多个字，你如果不知道它字字都是一个技术方法，你又彻底失败了。所以是那么用其光，复归其明。我们的体内。经过了几十年的熏蒸，已经是黑不拉几了，就产生了病。人体的病，你的胳膊疼、腿疼、眼睛疼、脑袋疼、头发脱落，都不是外在的病，都是你的心、肝、脾、肾、肺、五脏跟六腑的病。这个在《黄帝内经》里面，它叫五脏本源论，就是五脏是你生命的源头。这在大家学佛法，佛法里面，五脏光有三种色。第一种色是，比方说我们拿心脏，心脏是红光，红色的光，红色的光，但是它如果红的纯正，没有染杂别色，为阳色，阴阳的阳。如果红里面带了黑，带了别的染的杂色，那个就是阴的，你的心脏有阴气了。侵入了心心经，进入了心脏，说是这大家我看有中医师在这，说是那你就明白这个就是侵略了，侵害了你的心脏，有病了，这叫阴，本来是纯正的红，那么就是阳，那么还有一种东西大家不知道，就是真的红，阳红是纯正红，阴的是染别的杂色，真红。真红就是真色，真色是透明的色，就红而透亮，红而透亮，红而透亮的光叫什么？叫五方佛光，在佛教里面它叫五方佛光。它是由什么生成的？由大日如来
化生五方佛。这个大日如来释迦牟尼在形容他的时候是什么呢？就是天上的那个太阳。说什么是如来？若以相见我，以音声见我，是人行邪道。你以一个有相的佛去求如来性的话，如来藏的话，你错了。它是无形无相，无形无相的这种东西，它可以相性一切者，它可以化现各种各样的相。所以它是性空里面，它可以生成真火，生性空真水，这是《楞严经》里的原句。说什么是如来性？如来性就是能够创造万有的那个东西，那个东西。可是大家要明白，所以说，那么五脏光。来自心肝脾肾肺里面都有一个月亮，心本身就是个太阳，说是没有月亮，因为它是太阳，在五脏里面它是太阳，所有的五脏都要受自己的心光，如果你心脏不跳动了，你就死翘翘了吧，都要让这个太阳去光照自己的五脏，所以是五脏叫五藏，藏什么？藏心光。变成的月光不耀眼的光进去，用这个光复归自己体内的五脏的明光，明光是透明的光，所以它叫真色，啊，真色，真色对应的有阳色，有阴色，很能量有三种属性，一种透明色，一种是纯正色，一种是纯正色里面的染杂色。古代研究到这个水平了，所以是才把藏，每一个藏都加了月光，来代表，啊，今天完全丢失。说我们今天要恢复中华文化，恢复就要从根上去恢复，不是从现在的学者的研究去恢复。那你没办法，你因为现在都变成树枝、树叶、树梢的东西了，丢失了根，丢失了本。本是什么？我们为什么要有文化？为什么要有文明？就是你，就是你，就是我们自己，就是为自己着想。前不久我看到了一个很好的案例，有一个道士到了一个地方去游方，游方的时候，他这个在那个乡间的小路走，黑咕隆咚的，经常撞。人撞人，人撞他，他也有时也不小心撞到人，太黑了看不清楚。这个时候呢，在这个乡间小路上，远远的就看到一盏灯过来，然后这个旁边的人说：“瞎子又出来了。”然后这个这个道士就想着是瞎子点一盏灯，他就很好奇，就去亲近这个瞎子，就问这个瞎子说：“你为什么要点一盏灯呢？”听说你是瞎子，盲人。瞎子说：“我不为别的，我就是把别人撞着我，因为我本身瞎，本身就看不清楚。那别人这不小心撞着我，我就更走不好路了。”突然，这个道士明白过来了：修行人应该怎么去修行？修行人实际上只需要点亮一盏灯，让别人发现你。不是你要去照亮别人，吹牛，我要度众生，我要照亮别人，我要帮别人，你这就吹牛，你自己都没帮好，你怎么帮得了别人？说是为自己点亮一盏明灯，点亮一盏新灯。今天教给你们方法，那点亮这盏新灯的目的是干什么？是让别人发现我们，我们向别人发出了求救信号 ，S O S。说老师的机构叫 O O S S， 我们这个新加坡起了个名字叫 O O S S， 啊，咱们国际求救信号是 S 什么 O S， 啊，发出的波，什么意思？慧能无积粮，不断百日死。一个人觉得不需要老师，一个人觉得自己很牛，可以掌握自己的生命。你实际上是最没有智慧的，一个真正的智慧者要学那个瞎子，知道自己不行，看不见路。我们需要点亮一盏灯，让别人看见我们
当别人看见我们的时候，他们升起怜悯心，诸佛菩萨升起怜悯心，活在这个世间的人升起怜悯心，人人伸出一只手来，你就得到了众神的帮助、众生的帮助、众人的帮助、众圣者的帮助，因为你点亮了自己的灯，别人终于发现你了，说是那些你的善缘来了。你善缘来的时候，还有恶缘来了。有的人说：“老师，这不好。”敌人也发现我，鬼子也发现我了，这个不好。好，我们修行者要重视。一个人不可能在成神仙的时候、成菩萨、成佛的时候，你还有业力。说是一旦是我们欠下众生的，我们点亮这盏灯，希望那些冤亲债主，希望那些我们欠下的众生都来找到我，我还。这是义德，一种意气风发，就是我欠的怎么可以让别人还？当然是我尽此一报身，用这个尽行寿，用这个肉身还掉无始劫的业债，不怕，不说哎呀你点亮了别人，这个好的也来帮助你了，坏的也来帮助你了，别找你讨债了，那你愿意欠人家的债逃跑吗？不还吗？十素人都不可以做这个事儿，你修行者、大成就者、大智慧者，为什么不选择先还债？所以说，我们要明白，我们每一个人只需要为自己点亮一盏灯，只需要告诉众生我不行，告诉诸佛菩萨，告诉圣者，请帮帮我，英语叫 help me， 帮帮我，伸伸手，只要你能够触下。你能够柔弱、示弱，别人就伸出了手来。当你自以为是的时候，你觉得我看清道路了，我长着双眼，我什么都明白，我不需要灯，你就会被别人撞，你也会去撞别人。那这个在禅宗里就说你是一头牛，你特别的牛，不需要众生帮助，不需要老师帮助，不需要圣贤帮助，我们就。丢失了自己的光明，然后永远的沉浸在黑暗中，找不到生命的出路。所以大家要知道，点亮心灯是佛法中很关键的一个技术方法。所以今天会通过这个冥想、止观，帮大家把这盏心灯点亮。但是点亮心灯一定要注意，不可以用意识去点亮，要用自己的心。去点亮，新的秘密到底是什么？老师拽了半天，我求这个诀可是求了十几年。<笑>我在这个十八岁的时候，我接触了我的第一个禅宗师傅，从此以后就不可以收拾。到现在五十多个老师栽培，啊，那么到处访诀求诀，说是不是那么容易？那么好在自己悟性还有一点。说在老师指指窍教技术方法的时候，自己在通过自己掌握的文字技术来进行破译。心字很简单，什么是心？心就三个点一个斜钩斜钩通常我们叫弯弯的月亮，弯月。然后三个点是什么东西？所以是大家要记住，左眼睛、右眼睛、天目穴，然后使自己的元光显现，一定要在宝月轮里面观上师，宝月轮里面观密字，宝月轮里面观种子字。我师父当年传觉的时候告诉我，你要看宇宙虚空暗物质界的东西。百分之九十六的东西，我的熊熊老师，我的师傅安师，熊春锦教授，今年才不到七十岁，六十九岁，啊，很年轻。他也他是一个真正的现代的了不得的一个得道高人，将来都给大家介绍，包括满意上师大家见到的都不要把他当凡夫，啊，将来有机会再给你们介绍大圆满的时候，你们才知道他绝对不是凡夫，不是你们看到的那个人。啊，他的这个超超意的东西，就是能够驱动四大类物质，帮助大家来同时产生奇奇迹的这么一个人
他说熊老师也是这样的一个人，那么他就告诉说，你看任何东西，将来你要进物突破物质界的东西，要进去看另度空间，看三十六重天也好，二十八重天也好看地狱也好，一定要在宝月轮中显出来的才是真。如果用大脑了，就都是假了。说是用意念都是假了。我们上堂课我讲了，意念有第六意识，惯性。我是四川人，吃饭我就炸辣椒，惯性了。哎，我左思右想，前思后想。我们在座的很多思想家、哲学家、科学家，你习惯用第七意识了。第七意识是左思右想，叫思想，叫心的作用，不是你的心，你不会用心。心不在焉，事不知其味心不在焉，做什么事情都不能够超越。哎，大科学家用了第八意识灵感思维，一拍脑瓜子，哎，这个事要这样办，哎，苹果从地上掉到地上了，万有引力定律出来了，哎，他是搞这个是灵感，灵感还是意识，叫第八意识，只有第八意识超出去的第九阿摩罗识，叫真心真实，超越了，没有心音了，只有真心了，方法就是宝月轮的显现。这个叫月轮观，说他的秘密在哪？左眼睛、右眼睛、天目穴，说是这左右眼睛，大家看到的外面的东西的时候，往外看，实际上你看不清楚，左眼往这儿看，右眼往这儿看，一片懵的，看不清楚。你需要把左眼、右眼聚焦。就左眼跟右眼定在一个焦点上，哎，这个焦点是什么东西决定的？天目一点神光，这一点神光到哪？我要看那个柱子，啪一点神光一过去，左眼、右眼，啪一交叉到那个柱子，然后啪一反射，视神经是往后脑反射的，交叉的，在大脑后面，因为你这有一个枕骨，枕骨像一面镜子一样，它就把你看到的东西。显现出来了，显现出来了。这个技术方法是东西方祖先圣贤共用的方法。那么我们往外看东西，可以成像，看到的是物质界。那么这个样子会使自己的眼神耗使你的能量，耗使生命光，丢失你的能量。说古代发现，反观内视的时候。把外在的东西，同样通过这个一个聚焦点向内走，左眼右眼盯住这个聚焦点，是两把慧剑，慧智慧的慧，慧剑要插进去，找准那个交叉点的时候，这个时候外界的能量会走向体内，这个能量聚起来的就是一轮圆光，所以它叫月。你把这一轮圆光入到自己的。肝脏可以使肝脏亮起来，入到自己的肺可以使肺亮起来，这就是实相，这就是古代师傅们带徒弟教的东西。所以是，那么今天我们重点是讲冥想，因为不想给带大家太多的理论。那么我们来看看一下这个名字跟想字，大家就知道。古代师傅们，他教给我们的一些东西，留下来的东西是什么？冥想。今天我们为什么要来温哥华讲冥想课程？一个很主要的目的，是因为我们发现，在西方社会，欧洲，包括美国，包括这个其他的一个洋人的世界，现在大家都在学冥想法，啊，冥想法。冥想、静坐、冥想、禅修，美国几个大城市已经设立了冥想中心。这个他们所用的都是西方的一些所谓专家学者研究出来的东西，是坐在那儿靠想象力完成自己的过程。如果这种方法，我们真正真传弟子再不出来纠正的话，将来再过五十年、一百年，人类就只会用他们的冥想法了。就不知道真正的冥想到底是什么，这就是名字。
，甲骨文的名字，小篆的名字，楷体的名字，楷体大家都知道了，名是冥王不化，名是愚昧的意思，但是你忽略了一个概念，名还有一个糊涂的意思，啊，什么叫糊涂？郑板桥说的好啊，这个要难得什么？糊涂，啊，这个糊涂为什么郑板桥在喝醉了酒的时候，他可以写出最好的《狂草》？为什么李白在喝醉了酒的时候可以写出最好的诗篇？我们的心在什么样的状态下可以启动？最近在网上流传着，回头我发到，待会儿我们可以建一个群。有些资料我可以在那个群里给你们发，里面有一些问题，实证了以后也可以提问，这样方便大家直接面对面，啊，就不用老师等着老师来一趟温哥华要几个月来一次，啊，也可以这个相互交流。啊，这里面有一个什么讯息呢？印印度有一个人死了，是个女的，她现在在全世界到处去演讲，讲她死了以后重生，在死的过程中的经历。他是为什么死？得癌症，最后全身癌细胞扩散到全身到处都都是，最后在极度痛苦下死去了。他死去以后呢，自己就发现自己去了一个地方，这个地方呢很奇怪，就是过去、现在、未来都在这个地方，没有像我们人类的这样像这个呃。现行的时间，今天、明天、后天这样现行的时间，它没有，就是过去、现在、未来都在这个时，都在这个点上，都在这个点上以后，他就看到了自己的父亲，父亲已经过世了。那这个印度人女的，她现在也是不小年纪了，啊，我们具体看，大概五六十岁的年纪。但她看到父亲的时候，她有点恐惧，为什么？在印度，他讲究像我们老辈子一样包办呃婚姻，是爸爸在活着的时候一直要给他包办一门婚姻，结果这个包办成功了，结果结婚那天他跑了，他是个女的跑了，结果全家人颜面尽失，都在举行婚礼，他跑了不见了。你说提前不干也算了，就那天跑了，让爸爸很愤怒。结果他看到爸爸来，以为爸爸会又像。活着的时候吼他，结果没有。爸爸只是笑眯眯的看着他，给他了一种光，一种爱。那么在这种光的作用下，他突然悟到了，原来爸爸是为我好。他包办婚姻是怕女儿过的这一辈子不好，没有经验，说是要给女儿找一个好夫家，以他的人生经验找一个好夫婿，能够疼自己的女儿，又让女儿过上好日子。他一下子明白了，原来是这样的，原来不是爸爸不爱我，随便把我嫁给一个人，呃，不管我的这个自由，不管我的想法，他一下子明白自己的想法怎么那么自私，只是想到我要自由，我要来选夫婿，而没有顾及到父母对自己的爱，他一下子明白了，这是一种大爱。那他由此一下又明白了，这个原来在世间上。活着的时候的所有的人，对他的责难，对他的关心，对他的爱护，都是出于一种无私的真爱，一种大爱。这种大爱里面没有人家想什么，而是只想他好。所以他做错了事会说他，他做对的事会表扬他。说他是哗然一下子大彻大悟。明了了，人生在世的时候，原来因为自己太牛，把别人的责骂，别把别人的羞辱当成了一种怨恨，他错了，他马上忏悔，啊，结果一忏悔以后，自己马上就融到那个光里去了，然后他的父亲就跟他说：“好了，你已经明白了，你可以回去了，你这个地方不是你待的地方。”然后。他就感觉一种力就推他出去了，然后他就活过来了。活过来发生了什么事呢？在四个星期里面，百分之七十的癌细胞通通死掉，然后剩下的百分之三十的细胞在接下来的几个月通通死掉。医生
位置大惊，因为已经癌症死了，已经是全身长满癌细胞了，这就长很大的肿瘤了，完全是不可能的事情。说后来他的主治医生是个欧洲医生，他就一定要让他出来讲，讲他经历了什么。原来人的病可以由心去医治自己的病。当你真正能够体验那种大爱，被那种大爱力量驱动的时候，你身上只有善细胞，所有的恶的东西一个都不能生存，都被它光化了。那这是恰恰这个东西，我一看以后，我豁然明白，因为他没有名师指点，他不明白。我们是修炼过来的人。因为我们修炼的人知道，我们当我们死的时候，我们不是灵魂出体先，而是先要回归自己的心电，回到自己的生命的入体的最开始的入胎的时候那一点光，那一点光它不生不灭，不垢不净，它就在你的身体里面，在身体里面，在你的身体的叫中脉中的位置。中脉中在哪里？所以是中脉是头顶百会到会阴这一条管子。那你自己拿尺子量一下，从会阴量到自己的百会中间的那个点，这个点恰恰在黄庭啊，就是我们传统古代叫黄庭真人待的地方。这个诀叫什么？叫把心放在肚子里。我们的心在哪里？你们的心在胸腔，在胸腔就是提这个心，吊这个胆，然后担惊受怕。你能够把心安放在自己的胸膈膜下面，我们这个胸膈膜下面，这个老师的肚子比较大，比较好讲课啊。这个目的就是为了好讲课才留个大肚子。有人上次问我说：“老师，你如果能够修的苗条点，我们就都跟你修了。”我说你真错了，这个弥勒菩萨的肚子哪会苗条啊？这个弥勒菩萨就留个大肚子，就好掩饰这个大肚子能装装天下难容之事。你修的小肚鸡肠的，那么瘦瘦干干的，那不对了，修错了。哎，为什么？哎，对，要要要，我的女儿经常问说：“爸爸，里面是男的还是女的？”<笑>像个孕妇。哎，你要把心放在肚子里是这样的结果，为什么？你的心不提提心吊胆，放在胸膈膜下面。胸膈膜下面，我们这个肚脐向上这个部分叫什么地方啊？叫肚子。我们现在人呢、啊，为了外面的钱财，什么都是马内马内马内，两个眼都是铜钱自己的命都不知道了。所以肚子在哪儿，腹腔在哪儿都不知道了。实际上，这个肚脐眼往上的叫肚子，肚脐眼往下的叫什么？叫腹。叫肚腹，为什么猪肚子啦？猪肚子就是猪胃啊，脾胃啊，说是脾呀、啊，就在你的中间。说是你要把自己的真心穿过胸膈膜，安在自己的肚子里面，叫把心放在肚子里。那这是一句功夫口诀，我们忽略了。所以说我们现在提心吊胆，得什么心脏病？像你们这些思想家、科学家，最后就得高血压。为什么？你们天天在大脑里面把心放在什么？大脑里去左思右想、前思后想，这个算起来算起去都是数字，都是什么这个逻辑思维，然后都在哎得高血压。为什么？你把这个血涌上上面去了。所以今天你如果学会了把心放在肚子里，高血压没了，心脏病没了。都可以调整过来，要有信心。为什么这个女女女士啊，她自己进了心电以后，出来以后，用这个星光把自己的癌细胞都治没了，这是真的呀、啊！你们将来我把那个视频发给你们看，这不是我的学生，他是真人真事啊！全世界科学家都在研究他什么奇迹是自己的病好了，说这个在古代的经典里面提到过，就是。昔之得医者，天得了医就清了，地得了医就宁了，人得了医就成为猴王了，就珍珍贵了。那么古代说，你饿的时候，一鱼之粮，就是这个这个东西，这个星光，它可以给你粮食吃。所以我们带弟子辟谷，那么最长的有八十一天的，我们的摄影师八十一天，给他个掌声，八十一天不吃东西还活着。
啊，你们还可以见到他八十一天，那四十九天太多了，那么二十一天小菜一碟，七天的每人人都可以做得到，不吃东西可以活着，抑郁之良，这个生命它本身带着这种能量的，你带着充电宝的，你没电了自己充一下就来电了，不是一定要出去吃东西，那是错误的概念，所以说抑郁之良。你没精神的时候，一愚之精神，你马上有精神了。所以说，大家要学会这这个一就是什么？就在黄庭。我们人有四个一：天，颅脑腔的正中央一个一；胸腔在胸膈膜上面中间一个一；下腹腔正中央肚脐后面一个一。这是三一，三一不行，还有个三，你还要把三合成什么二？二合成最终的一，一还要最后把它破空。把它空性光明，是不是？那么这个诀窍就是在黄庭的这个位置修，把心放在那个地方，放在那个地方，这个功夫界叫把明月栽在太阳里，然后这个时候你的腹腔、这个肚腹都有太阳光照了，然后光进去五脏，因为五脏得自于太阳之光。月亮就是得自太阳之光，所以是五脏之光，光而不耀眼，变成透明光，所以是入五脏六腑，身体就健康，就不会生病。所以说古代没有听说有几个人是得病而死的，就叫寿终正寝，预知时日。老人家要死的时候，我还有印象，啊，我们村子老人经常是说，哎，收拾收拾，我要准备走了。啊，然后这就办丧事了，就准备丧事。几天以后，这老人真走了，啊，这叫预知时日，没有病，好好的一辈子没病，死了走了，啊，笑着走了，然后身上软软的，那预知时日。那现在十个人都死在太平间，都死在医院里了，这很少有什么是不是预知时日无疾而终，但没有了，什么原因？丢失了生命实相。我们太多的被物质界的东西，把你引到外面去了，而忽略了内在的生命之光。所以说，我们要恢复古代圣贤教育，首先要回到自己的根本文化上面去，就是你要为自己点一盏点一盏灯。你不是为了照亮众生，是先要照亮自己，让众生找到你。所以，释迦牟尼说。我们不是度众生，是众生度我成佛。只有众生度你，把能量都舍给你，你才能够真实的灵光圆满，这一辈子才能成佛。所以大家要重视这个冥想的名字，用楷体文上面一个日字，大家就知道是什么意思了。什么意思？日是什么？啊，对了，所以是我们中国文字经过了图文到文字，由文到字，文是文络，就是画一个太阳，一个一个圆圈，一个点，就是日，说是它就是个日，日在哪里？说是一个宝盖有没有？一个宝盖那个宝盖在哪里？穹隆，展开里面一个太阳。这个太阳一出来，六不见了。六是什么？你的眼、耳、鼻、舌、身、意。你的眼睛不作用了，最后大脑也不作用了，因为意也不作用了，这个六根都不作用了。这个时候你变成什么了？变成糊涂虫了吗？也没看见，也没听见，也没什么想法了。那就是什么？老子所说的状态：恍兮，呼吸，呼吸，恍兮，这才是明。明的真意。所以大家要重视这个明的真意，所以是是这个，所以是小篆体的名字更清楚了。要把这个放在穹隆隔膜这个大肚皮，你看一画像不像？里面一个什么太阳？这个太阳一出以后。把所有的东西怎么样，都回归到这个太阳里面去了。刚才说，人死的时候是回到中央一个点上去的，就在你的黄庭里面，就在你的黄庭里面。
，是是，黄，呃，黄色的黄，庭院的庭。你们要进去屋子里面，一定要走什么？走庭院嘛，对不对？又叫明堂啊，风水是科学，大家要好好的重新审视自己的一些知见。实际上，我们的知见。不是我们自己的，我们是被教育的一代，不是我们是被教育，欧洲都是被教育，没有一样的知识来自自己的亲身体证，亲身体证的是你自己的，不是亲身体证的一定不是你自己，都是被教育的。说是我们在特别出生在中国大陆的，我们被教育了很多的偏执偏见，啊，不不谈政治，谈知见。你自己的对自己人生的知见，对自己人生终点的知见，都是被教育。我举个例子就好了，大家的年龄跟我差不多，我六六年，五十岁，然后六六年出生的文化大革命，然后我们都知道有一件事情是不能干的，什么事情？投机倒把不能干，投机倒把就要坐牢。现在你们在有没有做投机倒把？啊，中国人九亿，中国人九亿商，小平同志的这个概念，都在做投机倒把。那为什么三十年前，我们如果做生意，我们就要坐牢？现在三十年后的今天，我们每个人都会做生意呢？那你告诉我，三十年前对了，还是三十年后对了？这个为什么九亿人都说不能做生意？为什么现在十五亿人都说要做生意？教育，所以我们的知见不来自于我们自己的认知，来自于社会环境的一个教育跟熏陶跟染污。说是释迦牟尼告诉我们：“知见立知，是为无明本。”我们什么是知见？不立知，不顽固，不执着自己的知见，不执着自己的妄想，我们就成佛了，我们就回去那个无量光了。说这个名字的写法。那么告诉了我们一个很重要的穴位，叫黄庭，它就在我们的胃后面的一个虚空里面，不是胃啊，不是，因为它不是物质界的东西，精气神都不是物质界的东西。说是气在经络中走，真实存在。我们中国早都用针灸、艾灸。那这些方法来治病了，就是用的经络，但是西方今天还是不承认，为什么 X 光照不出来，背超 CT 都照不出来，不承认，那他不承认经络，气他就不承认。这个那刚才说的那个无一个四点水的气叫真气元气，他就不承认，说他的研究很落后，但是我们以为西方的先进，这是后面的话题慢慢讲，但是现在讲黄体，就在这个位置上。说是甲骨文更有意思，甲骨文告诉你，这个胸膈膜这下来，然后手、腿、五脏六腑所有的东西都回到这个方寸里面去。我们经常提到说方寸大乱，啊，是听说是这个女孩子见了男朋友方寸大乱，脸一红。实际上你们经常是方寸大乱。方寸是什么？方是立方体。OK， 立方体在甲骨文的里面，你们看到了这个立方体，它里面有很多的名堂，慢慢给大家讲。所以它是方是立方，寸是实，实为寸啊。所以说方寸代表着我们的心，心所在的位置叫心殿，所以它是一个六合的，就像房子一样。有四面墙、天花板、地板，说是这就是你的心殿，心殿就在黄庭，就在胸膈膜下面。然后死的时候，所有的光都要回去那个点，说我们进入了幽冥世界。冥想是要你进去死一回。什么叫死一回？人如果是不死，你不能获得重生。但是这个死不是真正的死。是你的眼、耳、鼻、舌、身、意六根都不让它发生作用，假死。当你不进行作用的时候，这个时候你进去那个状态，恍息、呼吸、呼吸、恍息，砰，自己会消失，房子会消失，周围的
，受众会消失，老师也会消失，那就进去了老子所说的“恍兮惚兮，呼吸恍兮，忘喝呼喝，呼喝忘喝”，才见到那个真，才才见到那个信，说。这个道之为物，为恍为惚。你清醒，你看不到；你只有呼恍才看得到。说是道之为物，为恍为惚，其中有相，其相甚真；其中有信，信是真实的。那今天科学家终于告诉我们，这个“信”字，老子所说的“信”字，光子。我只能告诉你这个，后面要展开一大堆，怎么证明它是光子？咱们后会有期嘛，会慢慢讲。因为今天要教你冥想，所以先把名字搞清楚了没有？名是要大家死过去，你待会儿不要活着 ，OK？ 我要带着你去死，你不要坐在那儿左思右想、前思后想，清醒又明白。所以待会儿实践的时候，大家要关手机，因为你不死不要紧，让别人死。你这一手机一响，把别人就吵醒了，这死不了了，他就不能进去明了。说是明不是，今天他们解释明是深度的思考、深度的想象、深度的进，都是错的，完全没有得到真传。不知道明是要回去中间那个点，进去那个冥界，进去糊涂啊，就是不清不楚。恍恍惚惚，惚惚恍恍，这个境界很重要。想字，大家看一下。想字，这是甲骨文，它缺。但是从经文的想字，大家看到了，下面画了一个什么？下面画了一个什么？心。然后怎么进去这个心？所以是大家以为那是个木，就是今天把它这个逐渐的写成隶书，写成了一个木。这一写成一个木头的木，就把它丢了，真东西了。然后那旁边一个天目的木，天目穴的木，眼目的木，是不是？那么你要进去那个心，用心光启动自己的天目穴，有天目穴引现出的月轮里面会产生影像。这个叫想的原始意思，原始意思。时间关系，我不展开这个其他的这个东西，因为展开你不能学东西了。所以大家要重视智慧的“慧”字的下端。这个智慧的“慧”字的下端有一个很关键的结构，就是这个结构。这个结构不单在“会”字中，我们看到，它在灵魂的“灵”字上也是这个结构。这个结构，我们今天把它说“扫帚星”，慧星，慧星，实际不是。它的秘密在于左眼珠子、右眼珠子、天目，要向后走，交汇在这儿，形成一个圆镜。后脑勺反天镜，反天镜，又叫照妖镜。为什么这个地方有一个照妖镜呢？又一个反天镜呢？我们看一下今天科学家的发现。好，这个是松果体，这是科学家告诉我们的。这个松果体是天目的目的所在。我们这个地方叫天目穴，很多以为这是天目，实际这叫天目穴。穴是门户，洞穴，穴是穴口，从这儿进去才能到那个墓。说真正的墓是指的松果体，为什么是松果体？说大家看一下，这个就是墓，这个是墓，这是松果体。现在科学家把它画成这个样子。那么，所以说它在我们的后脑。啊，中脑的后部有两个管松果腺体连接大脑，中间有这个结构。那么这个在天主教，大家知道梵蒂冈的松果内院啊，庭院里面的松果
，高两米多，用青铜铸造的。松果是很贱的东西，你到欧洲去，那个包括加拿大，你们往山里走，到处都是，很贱的东西。为什么用青铜铸造它？这是在天主教的这个德国科隆大教堂的铜门上聚的，一个人跪着，眼睛凹下去，手里拿着一个松果，啊，手里拿着一个松果。像这种案例太多了，这是法老权杖，这是生命的钥匙，这是埃及的，它叫生命的钥匙，所以是大家看这个生命的钥匙。这个部分像一滴眼泪，这个地方像一滴眼泪，啊，上面看出来了，像一滴，实际上是那个松果腺体，啊，松果腺体，它的两边左右眼睛要向内看，天幕的光要回去，松果腺体，这个字，这是他们怎么练出这个第三只眼的秘密。这个大家知道，只是点到为止了，因为课程后面再给大家细讲。那这个叫灵蛇，灵蛇里面有一点天蓝色，这个叫肾。蛇为火，红，说水火寂寂才能打开这只眼睛，打开这只眼睛，你的灵才能够飞升。它又通过老鹰，那么带着你的灵飞升，这样的一个形象来告诉，只有你的灵要向上飞。你只有通过灵蛇里面水火寂寂的修炼，然后才能激活松果体，激活松果体，你才能够真正完成生命的所辞，打开暗物质世界，打开百分之九十六的世界。啊，我在这个几年传道的过程中，显了很多神通啊。虽然是佛禁止用神通，但是现在人是刚强难化。不用神通治不了他们，扶不了他们，说是只有用神通显一点异能，那么怎么做到的？用松果体的光，用自己的灵光、生命光，所以是灵字为什么也有这个结构？实际就是这样的一个做法。那这个就是我们《心经》里的“观自在”的“观”字，这是甲骨文的“观”字。《心经》二百六十多个字，字字是技术方法。大家现在翻译“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见无影皆空，度一切苦厄”。再念下去完了，《心经》没了。但是你忽略它是六百卷《般若经》的精华，你这样把它念没了，你就你就丢失了大量的东西。是“观自在”，“观”是什么？“观”就是一个技术方法。就是我今天要教你的这么讲了这么几个小时，让你明白的技术方法，一个“观”字讲到现在。然后“字字是什么？所以是“字。观自在”的“字字，有没有木里面？一撇是什么？大家学点中文都知道，这个叫指示。指示，指示，字是什么？所以说我们有两个字。来代表我们自己，字是你本有的生命光，己是你后天的意念，所以是叫克己复礼。你要克制自己的主观意识，孔子的精华，克住自己的主观意识，达到无我的水平，才能恢复理智。理智是什么？理智是天地法则，圣人以天地法则而建立了人伦规则，客观存在的。说克己复礼，就是让我们克掉自己的主观意识的八十，回到自己的目这个字里面去。一样的明心见性啊，为什么叫明心见性？后面。课程细的再给大家讲，时间不允许。说这个“观”字，大家看到了，两个眉毛有没有看到？眼睛看到了没有？眉毛这要开个洞，这个洞不是往上开，是往前开，啊，往前开，然后开了个洞，能量才会什么进去？进去哪里呢
我们这里大脑是两半的，你这一个脑壳里面大脑是两半，中间有个缝顺着这个缝怎么样就进去了？进去以后激活什么？松果体，激活不了。为什么呢？松果体在脑后部，从前面激活不了。这是大家要记住，这个光，这是你的脑缝不是鼻子。有人说，哎，这是鼻子，鼻子尖不是。这个是你的松果体所在的大脑三角弓，就是这个又牵扯到埃及的金字塔了，啊，这里面都是秘密，都是生命科技，是不是？那么去去那个地方里面，记住那个官字里面，这个古代是甲骨文，大家知道那个骨上面要刻字要用刀是吗？刻，如果是这是我们今天的有书法家在这说连笔顺便让画下去，一笔带过。那就是美术体，说这个官字中间这有这么一个点可以解释。但是这是甲骨，是为什么要多刻一刀，费这一劲儿？那就告诉是那个小啾啾，是哪个小啾啾？就是里面这个小啾啾，啊，所以是在那个三角宫里面一定有这个什么，有这个小啾啾啊，所以是那么这个甲骨文的官字，台湾也不用这个字了。那么产生光之后，要去照尾巴骨、照胸骨、照颅脑腔、胸腔、下腹腔、中脉贯通，用的就是这个东西。这个东西是什么？大家再仔细看它，它像什么？像不像这个？你把它倒过来。所以说，我的老师教我的时候，他说你要重视这个是图文。啊，图文，就是你不要把它当成文字。现在看到“见”字是怎么样才见？听见是哪里作用的？松果体。看见，松果体。想见，松果体。啊，眼耳鼻舌身意的作用都是松果体发出来的。核心的机密在这儿。说指关双运，指 stop 八十，猪八戒大家都是熟悉的人物。为什么叫八戒？说猪八戒有两个名字，一个叫猪八戒，还有一个叫什么？猪悟能，悟是开悟，就有大能耐了。说一旦开悟，他进入第九意识了。他一旦退退到第九意识下来，到第八意识以下就是什么？八戒，八戒是什么？想回高老庄抱媳妇儿，然后想吃饱肚子，哎，欲望就出来了。在八十有天。的欲望，所以六欲天、色界天、无色界天的欲望，这叫三界。所以我们跳出三界外，不在五行中，都是功夫话语。你要超越八识，超越第六意识，超越第七意识，超越第八意识，超越第六意识不堕三恶道，叫思维修。我们知道人做不做众善奉行，这是第六意识有惯性。啊，我们是动物，我就有点动物的特性，这是惯性力，这是人的那种堕落的畜生的那种劣根，要断它，然后超越第六，进入第七，左思右想，前思后想，你可以活在天的境界，人的境界，啊，那么这个是欲界天，你再往上超第六，进入第八，你进去色界无色界。色界天要四禅八定，你看你不学会冥想止观，你怎么进入色界天？你连色界天、十八重天都记不起，你怎么去一真法界成道？所以无色界到了这个色界以上，要非想非非想处定，要空无边处定，实无边处定，啊，叫四空天。所以这些都是功夫，大家千万要重视。我们要跳出三界外，不在五行中，你才真正是一个人，完成了今生的使命。重点在于松果体，在于松果体的修炼，它叫生命的钥匙。你学会打开这把钥匙，那你才可以真正的进入超凡入圣的行列。这就是我们这些文人一辈子在找的东西：如何超凡入圣，如何不再做凡夫。我们追求的不是钱财，我们追求的不是社会地位，我们追求的不是人间要的东西，我们要的东西是
人不要的东西。所以说，我们真正教给大家的是不做人的学问，不是做好人，永远做一个人的学问。那你会六道轮回、生死轮回。为什么有生死轮回？后面我们在系列课程中有给大家详细的去一层一层的剥开，让你看到。你真正要跟六道众生打交道，跟二十八重天打交道，你要把自己的松果体激活，啊，这就是今天要教给你们的名想，所以是想字，这个给大家讲完了，再来看我们刚才给大家演示的想字，啊，想字，所以你就知道想字旁边那个木，它绝对不是木，木头的木。来，再来看这个“想”字，所以是大家看到了什么？交叉有没有看到？只不过它是怎么写的，它是上下写的。老师演示一下，目的是自己说服自己。这是不是木字？想字，他们想这边是不是天幕的幕？天幕的幕有没有？下面是不是个心字？然后这个他是这样写，这个是什么？这样写，有没有？是不是一样的？是一样的。但是方法很简单，左眼、右眼、天幕向后，视神经刚好是向后的。这个刚才讲，这个是要聚焦的。我们看东西在这儿，所以是他这个点，神光点来了，这个眼睛才会聚这儿，这个眼睛才会聚这儿，然后这个眼光来了，三个点在这儿，你才可以把东西什么看清楚，否则你看不清，两个眼分那是蒙的，看不清。聚焦天幕神光一定点，定位精精准，看到了，所以是这个。看到了以后，它怎么样？它在哪儿成像？它在后脑这个地方里面成像。为什么？视神经告诉我们，这个左眼会向右后看，右眼会向什么？它是顺着视神经线走的。中间这一点会到后面这聚焦，啊，它这个又是两把会剑，在后脑这个地方才把这个物体什么，影线清楚了，影线清楚了。这是看物质界的东西也是这样的，所以你看到心上成像，是因为你眼睛取过像，存在天幕里面的月轮里面，你录影机已经把那个胶片录进去了，所以大家一定要知道冥想法的想是不是想象法。不是想象法，是心上成像法。你回到家里拿十万块钱存在抽屉里，明天你找十万块，砰，在第二个抽屉，你有一沓子钱是美元还是加元？十万块放在那儿，有没有像？有像。说你要家去找螺丝刀子，螺丝刀子放在哪？你当年放在哪？你想起来了，然后螺丝刀子像出来了，你到第二个抽屉拿。抽屉拿出来的是螺丝刀子，是不是？心上成像，根据这个像去寻找，这个叫软件程序输入，这个叫真实的心上成像。那好，我回到家里，我想着我兜里掏出十万块放在第二个抽屉里，然后明天我想着我那抽屉里有十万块，你进精神病院的。<笑> OK。现在很多学冥想法、学禅修法的人，犯的就是这个错误。想象着自己怎么样，想象着我观到菩萨了，想象着我观到阿弥陀了，想象着我怎么样？你是人行邪道，所以是这个就是独影意识，你自己编造出来的，这还在意识境界中，错的。所以是《金刚经》特别强调，以相求我，以音声求我，世人行邪道，啊，那么师傅们一直强调，在光中现出来的才是真。为什么光中现出来可是可以才是真？因为光中化佛
，无数亿化菩萨众什么亦无边，诸佛菩萨都叫光陨身，我们叫无陨身。心肝脾肾肺组成的肉身，金木水火土组成的肉身，地水火风空组成的肉身叫无云之身。诸佛菩萨把无云化空，变成了光。说之前这个空很难解，到底什么空中妙有，妙有真空，到底这个空是什么？说后来我们今天借量子科学，终于可以告诉大家了，什么是空的，又是有的，光。光是有，它不占空间。光子，你再来一万吨光子，在这个屋子里，它有，它照样容得下来。再来一百个人，我们的房子做不下了。但它是空的，它是空性，它是光明。这是原来我们要追求的是量子，是光的量子，所以是。大尽虚空变法界，小子纳入戒子之中而不为小。戒子是农业社会比较小的，大家可以看到的。但是佛陀告诉说，你我们的如来性光，实际上放在戒子里，戒子都太大了。那到底小到什么程度？一个光子小到什么程度？大概是十万倍，分之一的戒子。现在用倍数来讲的话。现代科学家很了不起，终于帮我们证得了如来性光的最小的点是量子，光子。感谢，所以说大家要知道，今天我们学佛这一辈子不成功太冤枉了，下一辈子未必还有这样的科技。你就利用高科技，让我们对佛法圣者的学问进行再次的认知，使用它的技术方法。讲这么多是没有用的，但是作为你们这些知识分子，不先把你们的牛干掉，你们是不肯跟我学的。<笑>是先要把自己的牛干掉，先要学会着怎么去死，要进入幽冥世界，冥，再去心上成像，就出来了。出来什么禅修，禅这一字，多少人被他害死。左思右想，我感觉脚在哪儿，手在哪儿，这就是禅。你别糟蹋他了，那不叫禅，那叫八十思维修。大家晕里雾雾罩的，啊，没有找到真传。什么是禅啊这是个六合，中间一个点，然后要打开它，冲破它，然后要借助下面的力量，把它转成纯阳，冲出去，是不是禅？什么是禅呢？禅是一种飞虫，知了，知了，知了的，夏天出来的时候它会叫。这个知了呢，它要在田地里面、土里面生活八到十六年。有一个懒虫，它生出来只是一个懒，像蛆一样的一个懒，化成了一个羽虫，羽虫叫羽化登仙，羽虫，你如何从自己的泥王自己的八十心田里面突破，进去自己的皇庭里面，这个中宫。这个六合结构体，它是一个很有意思的一个组成部分。它的秘密在哪里？就是大家很多是科学家，那这个六合体的中央那个点，所以是基督教一致用十字架来演示这个点。中央这个点是什么呢？哎，我的六合体跑哪了？六合体中央一个点，这个。点到中央，再往这连线到这个角，阴跟阳怎么样？放电，上下放电。所以在中央一个点，只要是立方六合体，都有对角线连接，都是阴阳一般长短的，都在那个中央放光。这就是什么？凝聚成光子，凝聚到你的黄庭中央，然后再出体。
，它的出体必须借助会阴三角肌和生发宫，然后把自己的下腹腔转阳，然后天颅脑腔转阳，胸腔转阳，三一合成一个纯阳体，然后这股力量才能冲进你的这个心电，使你顿然飞升羽化。羽化登仙，成就佛菩萨之道。说是以前叫禅是什么？叫老和尚做化了，叫做禅。做化了，他就可以羽化登仙，就不是人了。我们中国叫神州大地，为什么叫神州？神这个词又是这样写的。然后是什么？我就不画了啊！是不是六合体？是不是中央一个十字交叉？然后是不是上连通天，下连通地？说我们这些后代子孙是不孝子孙，因为我们是神州来的，神州大地只产一盏东西，一种东西，只出神仙。但是我们现在变得俗不可耐的凡夫，说是不孝子孙，所以说我们要恢复自己的神采，恢复自己的风采，要学点真东西，学到自己的黄庭里面，纯净的光凝聚到最后，打破自己的九重铁帘，使九重铁帘张开，自己的灵飞升而出，圆满而出。你就是活菩萨，你就是活神仙，你就是活着的法王，这是修炼的核心机密。这个就叫冥想禅修，这是师傅带徒弟的历代祖师的真传，不是现代人发明的。张卜生没什么能耐，啊，我是六祖的好徒弟，所以我跟六祖一样，没什么能耐。六祖说自己慧能无积粮。一个真正得到的人，没有是自己的东西的。释迦牟尼在世的时候，他说：“如果有人敢绑佛，说我讲经就是绑佛；说有说我有说法就是绑佛。我一辈子没有讲经，没有说法，为什么呢？”弟子问他说：“古佛如实说，未来佛如实说。现在我们才知道，地球围着太阳转，多少佛来都要这样说，因为它是事实真相。”所以他讲的是宇宙实相、生命实相，没有人能够颠覆他，这叫真理。孔子说：“述而不作，一辈子只描述不创作。”为什么不只描述？描述这个笔是蓝的，中间有一段白的，讲的实相。创作是：“哎呀，我管他了，我想这个笔是什么花里胡哨的，拿去真的东西来，你不是那个东西，你是你自己的主观创造。”说大家要知道什么是真，什么是假。我们在圣者面前学他的技术方法，技术方法，老师今天讲了大半天，基本上是胡说八道啊。但是目的是向服你们的牛啊。下面就教技术方法，可能会耽误你们晚一点，但是体验一下，体验一下不要紧，我们会把教技术方法，还有今天的讲课公开讲课的，上在在这个 YouTube 上面。啊，大家呢，倒是陈老师这边会帮忙，你们进去看，再听，啊，再练，把那个技术方法部分，啊，那个部分只限于你们使用，啊，暂时不对外公开，因为不把他的牛相服了，浪费了宝贝，玷这个玷污了祖先的东西，我不干，啊，非得他把牛弄掉了，无我才能体验到那种东西。下面我们就直接进入技术方法的教练。首先讲坐姿，然后讲坐姿，这个很重要。那第一呢，大家必须离开椅背，不要压住自己的脊椎骨，可以是坐椅子的三分之二，啊，屁股要坐稳。然后呢，脊椎骨要中正，不要塌这个背，仰这个脖子。然后下颚呢要微收，压自己的这个喉。这个喉结这个部分啊，女的相当喉结这个部分，然后呢，然后嘴唇要轻闭，舌尖要顶上颚，上颚你找不到，你练一个字
啊，耳，法尔如是的耳，啊，再不行，嘚噜噜，嘚噜噜，嘚噜噜，嘚噜噜，啊，你嘚噜的时候，那个口水会出来那个地方，那个叫上牙窍，啊，就是上鹊桥、打鹊桥的地方，所以舌尖要顶住那个点，那要有口水出来才可以活啊，中文活字。舌头上面要有什么水？那、啊、叫天河水，你才能够活啊！所以是，那么舌尖要顶住那个地方，眼睛要垂帘，不要全闭上，全闭上容易昏沉啊！所以待会儿呢，眼睛看什么呢？眼睛左眼右眼交叉，刚才说了那个双眼会见交叉很重要，交叉在自己的鼻尖啊，那这个就是。天目这儿要有一个对焦的点，也过来，这是三个点儿，啊，这就是心上的三个点儿。你这个样子才会感觉到这儿有点亮，有一个，这你的性光是不生不灭、不垢不净的，谁都有，只是因为你放不下自己的执着，所以是你不能引现，啊，那么需要你放下执着，哎，他自己帮就出来了，前期只是感觉有压力。有东西在这压，蒙蒙的，或者像棉花絮一样的东西，这是正正常的。坐姿做好了以后，双脚与肩同宽，坐着与肩同宽。注意，我教给大家是练功夫，不是练腿，啊，说是不是要求你双盘单盘，那些都是害人的。你怎么做都可以，甚至你躺着都可以做，啊。这个不是说你一定要坐着做的，站着、躺着，随时随地都可以做这种功夫，啊，姿势没有限制。但是脊椎骨一定不要压着，说躺着要侧卧，右侧侧卧不压脊椎骨，那就好练。然后呢，双手刚开始是像他一样放在双膝膝盖，啊，这个方便腿手上跟腿上的东西排泄出去。啊，那待会儿呢，要教给大家解决，说是左手，男的左手在上，来跟我学，左手在上，女的右手在上，然后拇指相除，啊，拇指要相结，啊，男左手在上，女的右手在上，对，然后这个要圆，啊，有一个椭圆对着自己的肚脐，啊，这个椭圆刚好对着自己的肚脐，待会儿你累了你就放下。手印就不要管了，明白吗？然后还有一个手印呢，就是左手右手合掌起施，因为我们有历代传承的这个传承在里面，还是要请上界的师傅们。然后左手比右手高一点，这是男的，啊，这是秘传金刚印，男的左手比右手高，女的右手比左手高一点，因为男的左手是阳，代表师傅。啊，右手是我，代表第一点，代表恭敬。那女的右手是阳，代表师傅，左手第一点。啊，这是密印。所以是待会儿呢，起师立志的时候，让大家跟着我一起来请师。然后整个过程呢，会带着大家一起做，可以了，你可以了，坐姿可以。这个呢，大家要明白，在我们的大脑中缝，大脑这不是两半的吗？中中间有一个缝，缝的。前面一个空腔，大小跟这个大小差不多，一寸。这个寸是骨寸，就是你的手中指取起来啊，中节这么大小，直径啊，所以是这个空腔呢叫明堂，再进去一个空腔叫洞房，再进去大脑正中的空腔叫泥丸，啊，前面这个是天目穴。然后松果体在这个泥丸宫的稍后这个部位，所以说我们正常的眼睛看这个是没有办法刺激松果体，因为前面这会挡住。说古人发明的方法是通过视神经交叉绕到后面去，通过这个你的枕骨，枕骨这面像一个小镜子，枕骨里面是光滑，所以这个镜子在这个地方它就有反射作用，啊，所以你的光。到后面以后，再把它反射出来，再刺激松果体，这就是反观内照，哎，就可以刺激到松果体了。一般的人，这个你看，西方关于松果体研究那么多，没方法，你白打，都吃什么这个，喝什么这个能够刺激你胡说八道
，因为松果体我们在两岁长成，在两岁之后，慢慢开始到了我们八岁，男的八岁，女孩子七岁开始钙化。我们现在孩子钙化的特别早，为什么？小脑袋发热，你们给他太多的课程了，太多的人间的东西了，然后大脑一热一烧。大家知道鸡蛋清，鸡蛋清不煮的时候它是透亮的，鸡蛋清被热水一煮变成什么？鸡蛋白了，对不对？变成鸡蛋白，哎，不，鸡蛋白不透明啊，鸡蛋清透明啊。说你的松果体用脑过度，大脑发热发烧，就什么钙化了，啊，需要用其光复归其明，重新用自己的生命光使钙化的部分再明起来，就透明了，透明了才能看东西。你的宝月轮才亮，所以是要刺激松果体。刺激松果体以后，从松果体里面放光，放了光以后，在凝完宫再收这个光，凝聚成一个光珠。从这个凝聚的光珠，经过洞房、明堂，再出来天幕，悬挂，啊，悬挂。那悬挂了之后，大概这个地方要静观、定观三到五分钟。我们今天时间只是带你一分钟，去体验。后面尽量的把它延长到三五分钟，然后凝聚这个光珠以后，从这个通道再经过进去明堂洞房，再回到泥王宫，这个时候要顺着中脉下降，啊，冲着眉心轮下降，垂直下降，穿过喉轮，一直到你的心，这个这个胸腔正中央，胸腔正中央要打开，打开以后要。画出什么东西呢？你上来操作一下，它为什么不会动？然后这个打开以后要画成一个莲花，莲花上面拖着一盏蜡烛或者油灯，啊，为什么让大家经常在佛前点灯？基督教人家为什么用蜡烛？要点蜡烛，实际上就是让你刚才是存储信息，把那个灯存进去。你从来不点蜡烛，从来不点一盏油灯，你就只能靠想象，就错了。你天天看佛前灯，看看天，天天看那个神桌上的蜡烛，你一想一不用想，你就有蜡烛，它马上就出来了。这就刚才说，想象力是假的，存想力是真的。你先要存进去，明白吧？所以他要存到胸腔这个正中央，在胸膈膜上面要开一个莲花。那这个莲花哪来的？因为你松果体是一团光下去了，这个光中画佛都可以，画一个莲花可不可以？可以嘛？因为《楞严经》里告诉“性一切者为佛性”，它可以化成金木水火土，可以化成地水火风火风空，可以化成五方佛，可以画一个莲花。这是在唐密里面宝布修法，化成莲花宝，莲花宝上托着佛灯，又是佛灯宝，啊，然后画，点燃它。刚才说瞎子要点一盏灯，我们是睁眼瞎，你不要以为你不瞎，真瞎，瞎了自己的眼，瞎了自己的心，走了一辈子冤枉路，五十年而不知天命。孔子五十岁而知天命，天命之为性，率性之为道，啊，然后这个教道才是教法，对不对？啊，弘扬这个才是教，啊，所以是大家要知道，五十而知天命是五十，你要知道这个方法了，那么再弄来不及了，七十就古稀之年了，要死了。现在虽然说七十没死，但是我们也差不多了，到九十也要死了，对不对？那最后死也稀里糊涂死的，太可惜了。所以怎么办呢？哎，现在要五十不知天命，六十知了也可以，七十知了也可以，赶紧练，啊，然后四十就不活了，不活是不糊涂了。我们现在是真糊涂，一辈子追求房子，追求彩电，追求那些呃金银财宝，最后死没一样带走。你不是糊涂到家了，没一样带走，你干了一辈子干什么？还是要找点真东西，使自己明明白白的活着，快快乐乐的活着。所以说这个呢，就是大家刚才看的，所以是那么大家看一下这个动画，这个要这个
光这样走。先看动画，待会我会带你们。啊，到反天镜，砰，撞松果体，砰，放光。OK， 然后搜光入泥丸，再从洞房明堂出来。那待会儿教你们带你们的时候，你不要知道准确位置，因为我带着是你们的灵走，说他比你们聪明多了，好带多了。他到这儿来要有个莲花托着，要有心灯点燃，同时在他的前后左右还复制四盏心灯，然后最后要变成红光珠回到自己的下腹腔，红光珠要旋转。这个旋转是自转，叫右后左拳的旋动，啊，今天这个指观的法理不能够展开，下次再有机会来辅导你们，就给你们展开指观的法理，为什么要这样练，啊，科学道理在哪儿，啊，给你们科学家讲课，我是比较辛苦的，啊，新加坡人呢都是比较糊涂的，讲课就比较容易，来到加拿大，你们的水平太高了，所以就要讲点理论给你们。OK， 大概我就时间关系了，九点半了，所以我就直接带大家进去。那么注意，最后进去一个境界的时候，要求你死过去，就是真的无我，叫无妄无丧于，就是我不知道哪里去了，进入那个完全忘我的境界，去体验。那只有在那个境界中，你才能解脱你所有的束缚，就是所有捆绑你的东西，豁然就脱落了。啊，豁然就脱落了，啊，这个时间讲了太久了，你们还是去方便一下好不好？因为待会儿呢，半个小时到四十五分钟就进去了，啊，谁要方便的去方便，不方便的可以提问题。不用脑，老师让你怎么走你就跟着怎么走，千万不要用想象，但是心上有个成像。好，来，双手放在双膝，腋下张开，调直，下颚微收，嘴唇轻闭，舌顶上颚，舒眉展目，面带微笑。大家跟着一起念这个“松”字，借“松”字音放松自己，松，一直松到脚后跟，双手手心，全身内外精神放松，意识回归体内。松，调匀自己的呼吸，细慢匀长的呼吸。好，请大家双手合掌。刚才讲了怎么合掌，大家跟我一起念诵啊！上界一切祖师，十方一切传法师。护法师，本命师，空净师，满一师，在上。弟子现在开始修炼，请师尊们慈悲呵护，加持接引。祝弟子早日功成，功成之后，普度众生，绝不为一己之私，而修而练。好，请大家双手放下，在佛前接成灵诀，男的左手在上，女的右手在上。轻轻睁开双眼，调左眼、右眼的眼的神光，交叉看自己的鼻尖，观鼻尖上方的鼻尖白，天幕的一点神光聚焦在鼻尖，左右眼天幕的三点光聚在鼻尖，观自己的鼻尖，调匀呼吸，细慢匀长。轻轻闭上双眼，有两条光顺着眼底、眼窟窿进去大脑正中交汇，变成一点光，存在大脑正中。有一堂光顺着自己的鼻梁向上走，到两眉上面的天目穴、额前，旋转凝聚，变成一个光珠，像月亮一样的。圆圆的光，如果感觉外面一团亮，压缩。
把这一团光压缩成一个光柱，压缩成一个乒乓球大小的光柱，全凭心意下功夫。两个耳朵向内听，两个耳朵收声音，向大脑正中泥王宫听，聚焦在泥王宫。左眼向右后看，右眼向左后看，交叉在泥王宫。天目的这个光，顺着两个脑缝的明堂洞房泥丸宫，进来泥丸宫。三股光在大脑正中凝聚成一个光柱，让这个光柱向后脑运动，到后脑勺有个镜子折射回来，撞击松果体，进去松果体里面放光。不要用大脑，老师带着你走，你就走。不要知道在什么位置，你只是让他去去走走 ，follow 跟着走就可以了。在大脑正中放光，收光进入大脑，你王宫正中，聚成一个光柱，然后再经过洞房明堂出来，在天目穴前悬挂。一轮明月，这轮光像明月一样光而不耀。左眼、右眼，眼光透出眼皮，交叉在这个光的中心，放一下光，额前的这个光珠会更加的明亮。调匀呼吸，用自己的心来观额前的这一轮光。在观的过程，有一点恍息呼吸，呼吸恍息，有点不清不楚的感觉。不要害怕，这是一种状态。要维持住这种状态。要似观非观，用心观自己额前的这一轮光珠。两个耳朵再次向内听，左眼右眼，左眼向右后脑看，右眼向左后脑看，用意不用力，不要用力气，要用心意指挥，眼的神光向后倒反着走。天目的这个光珠经过明堂洞房，那么进入大脑泥丸宫。然后凝聚成一个光珠，然后让这个光珠顺着中脉，身体正中有个吸管一样的管道，来到胸腔正中央，在胸腔正中央，这个光珠像鸡蛋一样砸碎，化成一个莲花，上面拖着一盏油灯，点燃这种油灯。或者点燃一支蜡烛，或者一根火炬，然后胸腔马上热起来。说是点亮心灯，用自己的光画出一盏心灯，观这盏心灯在胸腔大放光明，将胸腔里的邪气、浊气、闷气、怨气、恨气排出体外。收胸腔的光变成一个光珠，透明的光珠，或这个灯要继续点着，心中常燃万年灯，从此以后这盏心灯永远不灭，不管白天黑夜，二十四小时让它心灯常燃。然后收红光珠，收红光变成一个光珠，进入心脏。用左右两个眼睛的神光内照心脏，天目的神光相应，定焦在心脏，日月星三光进入心脏，这个明光珠进入心脏，在心脏里面透入以后，大放光明，放光，一次放光，像早晨的太阳出来以后，光芒万丈，将心脏里的邪气、浊气、病气、郁气。闷气都排出体外，两个耳朵用内听听向心脏。
眼睛内观，观相心脏，眼耳鼻舌身意都在心脏里面。第二次朝阳大放光明，万道金光。第三次大放光明，万道金光，冲破自己的心脏里面的黑气、浊气、病气。红光珠移向自己的胸腔正中央。在胸腔隔膜上端有个莲花打开，这个红光珠在莲花上面，这个叫正心诚意的功夫，把心正了。之前说这个偏心眼儿，偏在左边，现在把它移到胸腔正中央，这个是大学中庸里面的正心诚意的功夫，说把心正到正中央，放光，大放光明。将胸腔里的闷气、邪气、浊气、病气再次排出。第二次观红光珠，再放光，放光。第三次再放光，放光。观这个红光珠，穿过胸膈膜，到胸膈膜下面一个莲花倒置，莲花瓣向下，红光珠在莲花瓣中央。然后这个。红光珠像太阳一样，在天穹大放光明，照自己的下腹腔。整个的脾胃一脏，肝三叶、肝胆囊，后面的双肾，大肠、小肠、盲肠、盆腔、双腿、膝盖、小腿、脚底板、脚趾，瞬间。被这个红光照耀，像冬天太阳出来一样温暖，整个腹腔温暖如春。这个太阳就让它永远在天穹放着光，也不要关它。然后观这个红太阳，复制出一个红光珠。顺着中脉继续下降，到达自己的肚脐后面的腹腔正中央，凝聚成一个红光珠，乒乓球大小的红光珠。关注这个红光珠，左眼右眼盯住它看，天幕的神光到那个红光珠，两个耳朵内听，眼耳鼻舌身意都在红光珠里面。观红光珠。按照右后左前的方向旋转，右后左前，右后左前，右后左前的方向旋转。左眼右眼再向下，男的看前列腺，女的看子宫口，这个地方叫阴桥区。这个地方有火，像液化气一样，噗，火着起来，燃起四指高，甚至八指高的火焰。熊熊燃烧，整个小腹腔瞬间热起来。但是第一次热不要让它高出肚脐水平线，要让这个热向下走，热自己的盆腔、膀胱、睾丸、子宫、卵巢、前后二阴、大腿、膝盖、小腿。脚踝、脚底板、脚心、脚趾，一直往下热。观这个火焰熊熊燃烧，观火焰上方肚脐后面，腹腔正中央的下丹田火龙珠，按照右后左前的方向，右后左前，右后左前高速旋转，刷转起来。火熊熊燃烧，自己两个眼睛内视关注自己的红光珠，耳朵内听听向红光珠，眼耳鼻舌身意都在红光珠这儿，跟红光珠融合成一个，打开身体毛孔穴道，四面八方的能量螺旋着向自己的红光珠中凝聚。凝聚，凝聚。
，整个人就是红钢珠，逐渐的进入无人无我的境界，融化在一片光明中，如同一块冰融在水里一样，慢慢化掉自己。那么下面听音，听着音乐进入境界，注意不要听音乐。是借音乐张住你的耳朵，让耳朵内听。啊，主要是关注红光珠的旋转，自己消失，周围的同修消失，老师消失，大楼也消失。
。好，请大家内观，内观自己的下腹腔，观下腹腔的红光珠。按照右后左前的方向旋转，宇宙四面八方的能量通过毛孔、穴道，螺旋着凝聚在自己的红光珠中央。注意，这个红光珠要不停旋转，不要再让它停住。下腹腔的炉火叫炉中不断千年火。胸腔的灯也不要灭，心中常燃万年灯。颅脑腔正中的明光珠，叫心境常悬西天月。这是修炼的三大秘诀，说是大家不要使心灯灭掉，不要使炉火熄灭掉，不要使自己的红光珠停止旋动，这是要诀。时间关系，下面我们进入收工，请大家合掌，跟我一起诵念：叩谢师恩，叩谢师恩，助我修真，灵光元神，素归无身，神归几位，五脏玄明，叩谢师恩。助我修真，灵光元神，素归无神，神归其位，五脏玄明，叩谢师恩，助我修真，灵光元神，素归无身，神归其位，五脏玄明。好，双手打开，吸气，吸，将身周围的光气通过毛孔吸到自己的红光珠里面，双掌推掌根推，用力推，闭住气，光气存入下丹田，慢慢放松呼吸。第二次吸，推掌根，用力存，存入红光珠，存的时候不要出气。存完了，放松，调匀呼吸。第二次、第三次吸气，吸，推掌根内存，存入下丹田，啊，放松，搓热双手，用力，干洗面部，从上往下，一、二、三、四、五、六、七，干梳头。做梳子状，一、二、三、四、五、六、七，搓双耳，一、二、三、四、五、六、七，好，擦大椎，一、二、三、四、五、六、七，换手，一、二、三、四、五。六七，握空拳，搓双肾，用这个手背搓双肾，一、二、三、四，闭着眼睛，感觉在双肾，六七、八九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一，松开双手，翻转，从前面推。抱气，然后左右手交叉，左手在内，女的是右手在内，虎口交叉，闷住肚脐，内观，闭眼内观，观自己下腹腔的红光珠在旋转，下面火焰熊熊燃烧，红光珠放光，大放光明，借光大大睁开双眼。时间的关系，所以只能让大家稍微体验了一下。回头我们把这个比较长的体验视频放在网上，大家下载的可以使用。那就是回头很多人想继续学习，所以给大家的一份资料说明一下。这份资料的教练一的课程，就是我们大概需要十讲
啊，每一讲要三个小时，大家看的时间很赶，不够用，每讲要三个小时，因为两个小时的理论，一个小时的技术实证，啊，呃，可以，如果我们这边有人感兴趣，我们可以在温哥华开班，啊，那么我们在新加坡是卖一千二百新币，新币跟加元基本上是一比一的，所以是今天给在座的各位。呃，一个优惠价就是九百，啊，九百十堂课，呃，经济条件有困难的可以申请多次付款，啊，就是这个分期付款，啊，没困难的支持我们的事业，让这个我们这个真东西在温哥华落地开花，就一次付给我们，啊，方便我们租自己的场地，就可以晚一点的了，啊，不是这样的借别人的场地。那么感兴趣的找陈老师联系，杨兰老老师也在嘛？啊，这个，哎，对，呃，那就是这上面也有一个联系电话是小朱的，啊，所以是那么呃，到时候，呃，都可以啊，大家组织一下。那么就是今天来的，反正都可以拿到九百的这个优惠价上课。怎么上课呢？就是大家要学。到时候征求大家意愿。如果是你们下班时间晚上有时间，我们就晚上教课，我就来住两个星期就给你们教到完了。如果没有时间，我们利用礼拜天、礼拜六休息时间，讲一个一个周讲两两两天，两天基本上是四堂课，啊，四堂课。那么这样两个礼拜，就是也就完了，两个半啊，两个周啊，是三个礼拜就完成了。那这个对大家的好处，大家先去实践一下，看一下，好不好？那刚才加了一个群，没加的，抓紧时间可以再加一下，因为这里时间我们原来定九点，工作人员说他们九点半就关门了，我们已经是放赖了，啊，今天对大家的到来表示深深的感谢啊，有这么多收板凳的就不用担心了，好。